gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui na cozinha amorosa da Morinha. Hoje a gente vai fazer a Samanta, aquele biscoitinho bacana que a gente encontra nas panificadoras. É bem fácil, ela fica muito gostosa. Eu já fiz uma vez, eu adorei. E agora eu vou repassar para vocês. Vamos lá então aos ingredientes? Então, gente, vamos ao ingrediente. A gente vai precisar de uma xícara de água. A gente vai pôr essa água aqui para ferver. Duas colheres de margarina. E duas colheres de açúcar. Vamos pôr para ferver. Porque essa margarina vai ter que dissolver aqui. E não esquecer de uma pitada de sal. Vamos mexer bem até essa água ferver. E assim que ferver, a gente dá continuidade. Então, gente, já levantou fervura. Agora eu vou pegar duas xícaras de trigo e colocar de uma vez só. E misturar bem aqui, como se a gente estivesse fazendo a massa da coxinha. Vamos deixar ela desgrudar até no fundo da panela. Voltamos, olha, a nossa massa já está prontinha. Eu vou deixar ela esfriar, porque eu preciso dela fria para bater na batedeira, tá? E eu já volto para mostrar para vocês e dar continuidade. Então, gente, ela tá quente um pouco. Eu vou bater ela é, por uns três minutos para ela poder esfriar bem. Eu coloquei a minha batedeira com a pá mais pesada, que é a pá de pão, para bater bem essa massa. Ela tem que estar tá bem fria, tá? Então, vamos mostrar para vocês. gente, eu já bati bem, agora eu vou colocar é, três ovos e vou bater e eu venho mostrando pra vocês quando o ponto estiver pronto, tá? Porque a gente vai trabalhar essa massa com os ovos, tá bom? Vou colocar mais dois ovos, porque um, é, três não deu ainda a massa que eu preciso. Vamos pôr mais dois. Não está ainda, vou colocar mais dois ovos. No caso, já são seis ovos. Vou dar uma mexida aqui para ver como é que está. Ela não está pronta ainda. Está dura. Não é a minha consistência que eu quero. Vou colocar mais um ovo. Vamos bater novamente. Vamos ver aqui. Tá quase dando ponto, gente. Vou pôr mais um ovo. O que faz a massa são os ovos, tá bom? O nosso ponto é esse. Eu vou tirar aqui a espátula. Vou tirar aqui a espátula para nós dar continuidade na nossa Samanta, nossa rosquinha. 
é essa consistência da massa. Então, gente, foram sete ovos. É até dar a consistência de que você precisa. Então, vamos lá. Vou tirar ela daqui. Então, gente, aqui untei a forma. Agora eu vou com um bico de confeiteiro fazer a rosquinha, tá? Então, já mostro pra vocês. Gente, meu bico de confeiteiro estourou tudo. Ó, improvisei aqui, é daqui mesmo que eu fazer. A nossa Samanta. Não vai ter problema. Se todos os problemas fossem esse, né? Esse é de menos. E eu já volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, já fiz as rosquinhas aqui. Olha. E agora eu vou pôr pra assar em forno de 180 graus. Tá bom? E a gente vai agora colocar uma suquinha por cima. Pra dar um, um saborzinho nela depois. Uma, fica mais caramelizada. Olha, a gente vai pôr açúcar por cima. Não importa, porque já caiu na forma ali, mas a, a gente juntou a forma, então não tem problema derramar açúcar, tá? Olha. Fazer em todas. E vou pôr pra assar em 180 graus. E eu volto pra mostrar pra vocês o resultado da nossa rosquinha de panificadora. Então, gente, eu vou lá assar. E eu já volto para mostrar vocês o resultado, tá bom? Já volto. Olá, gente! Voltamos com as nossas samantas assadinha. Gente, tá quebrando. Olha aí, que linda, que maravilha, ó. Sequinha. Ó, deu super certo. É uma pena que na hora meu, meu, meu bico de confeitar estragou. Mas eu, mesmo assim, eu não desisti. É, a massa tava muito bonita para mim desistir. Fiz do jeito, da forma mais é, que eu encontrei, que foi cortar um, um saco de açúcar e fazer um, um, um bico ali. Então, gente, eu aproveitei a massa, deu super certo, é aquilo ali mesmo. E fica aqui a diquinha de uma samantinha muito saborosa, bem sequinha, crocante, da cozinha amorosa da Morinha. Gente... Um beijo e até o próximo vídeo. Fica aqui mais essa dica maravilhosa. Beijo, fui!